Hi guys, welcome back po sa channel natin, Sir's God PH. So, ito na po yung episode 2 sa employee time in and time out natin. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, mag-add muna tayo ng function para sa pag-insert ng employee. And then, pag-display sa inf employee information from database. Okay? So, dito sa form, mag-add tayo ng panel. So, itong form 1, ito yung gamitin natin para sa pinaka main form. Okay, so, i-dock natin siya sa top. Then, mag ng button. Okay, so, itong first button, lagyan natin ng new employee. Then, i-dock natin siya sa left side. Lagyan natin ng name. So, btn new. Then, duplicate lang natin. Then, itong pangalawa is btn time in and out. Then, time in and out. So, next, mag-add tayo ng form. So, dito sa Solution Explorer, mag-add muna tayo ng folder. Then, form. Then, right-click right ang form. Then, add. Then, add form. Then, first is form new employee. So, dito sa form employee natin, mag ng panel. Then, i natin siya sa top. Then, mag ng label. Then, i natin siya sa left side. Then, auto size is false. Then, text aligns, lip center. So, lagyan natin na employee information. Okay. Then, next, mag-add na text box so dito sa database natin under sa table employee so meron lang tayong tatlong um, column so which is employee id and first name and last name so tatlo lang ang text box natin Okay, so, then, duplicate lang natin. Okay. Then, mag-add din ang level. So, lagyan natin ng employee ID. name last name okay then yung employee id so lagyan natin ng employee id then first name and last name okay then next mag attend ng button so lagyan natin ng submit then 
then btn submit okay the next mag add tayo ng data grid view So, meron tayong data grid view. So, auto. Hello user at rows so of false. False lang to lahat, guys. Okay, so, yan lang, guys. Then, next. Dito sa Serif Explorer natin. Mag-add tayo dito sa module ng another module para sa function natin. So, add module. Then, lagyan natin ng CRUD connection. Okay. So, dito sa CRUD connection natin. So, imports mysql.data.sql client. Okay. Then, mag-declare tayo ng classes and variables. So, public result uh, string public cmd as new mysql command then public te as new mysql data adapter then public dt as new data table then public ds as new data set ok then dito mag declare tayo ng insert function so public sub create bible sql as string strcon.open then with cmd then dot connection equals strcon then dot command text equals sql then result was uh, cmd that execute non query then if result equals zero then message box that show data field uh, field to insert then error and message box buttons that okay the message box icons that that warning Okay. Then else. So kipay lang natin to. Then lagyan natin ng data has been successfully inserted. Then success information. So, itong function natin guys. So, kailangan natin siyang ilagay sa try catch. So, para kung may mga error tayo. So, ipop up siya sa mismong system. So, ilagay natin ang try. Then, dito, finally, strcon.close. Okay. So, meron na tayong create function. The next nating function, yung pag-reload sa data or pag-retrieve. 
So, dito sa iba ba, lagyan natin ng public sub reload Bible SQL as string then try with cmd then that connection equals strcon that command text equals sql so dito sa itaas lagyan natin ng strcon dot open then dt equals new data table so next dito sa ibaba so da dot selected command equals cmd then da dot fill dt then dito sa ibaba so finally strcon dot close then de dot dispose okay so meron tayong reload function and create function so ang next natin gawin dito sa uh, form 1 so click lang ang new employee then form employee dot show dialog Okay, then balik tayo dito sa form new employee, then properties. So dito, center screen natin siya. Okay, then next dito sa form natin, so click natin ang submit. Okay, then dito, so try. Then dito sa try catch natin, so tawagin natin ang function sa create so ito so lagay natin dito is create insert into then select natin ang table name so employee table then yung mga column so employee id first name last name then values so yung mga values natin is yung sa text so employee id dot text so copy lang natin to then lagi natin ng comma then first name Kama. then last name okay so yan lang guys then itry natin siyang i-debug so start natin okay then click natin ang new then try tayo mag add so 1122 Then, click natin ang submit. Okay, so data has been successfully inserted. Okay, so try natin tingnan dito sa database. Okay, so success yung pag-insert natin. So, next natin gawin, so i-display natin siya dito sa data grid view okay so close muna natin dyan close then balik tayo dito sa form new employee then double click ang form so dito sa ibaba so click natin ang public sub load data then tawagin natin ang reload na function so itong sa ibaba 
So, ilagay muna natin siya ng try catch. So, try and reload. Then, select all from table employee. Then, comma. Then, call ang data grid view. Okay. Okay, so, meron, tayo, meron tayong error dito. So, balik tayo dito sa crowd connection. So, dito sa reload function natin. So, may kulang tayo dito. So, comma dyan. Then, bival ttg as object. Okay. Then, dito sa ibaba, lagyan natin siya ng DTG dot data source equals DT. Okay, so balik tayo dito sa form. So, okay, so wala na siyang error, wala na siyang, hindi na siya nag -read. So, di, itong function natin, so ilagay natin dito sa loob ng form load. Okay, then mag ng timer para automatic siyang mag-refresh. Okay, so dito sa timer properties natin then ilagay natin siya ng 1000 so bali every um, every 1 seconds mag-refresh so 18,000 natin siya para every 10 seconds mag-refresh siya. Then click natin ang true so enable equals true then double click ang timer itong load function ilagay natin siya sa loob ng timer tech yan okay so try natin i-debug okay so click ang new Okay, so nandito na yung record natin. So, try tayo mag-add ng bago. Then, click ang submit. Okay, so automatic siya ang mag-refresh sa data grid view natin. Okay? So, since meron na tayong form para sa employee, so next natin, mag-create naman tayo ng form para sa time in and time out natin. Okay, so close natin dyan. Then balik tayo dito sa form 1. So dito mag-add tayo ng form para sa time in and time out. So add then form time in and out. Then add then balik tayo dito sa form 1 then double click ang button then form time in time out dot show dialog ok then balik tayo dito sa time in time out natin so dito mag add tayo ng text box click natin yung multi line then mag add tayo ng button okay so itong text box natin palitan natin ng name na employee id Okay, then um, mag-add tayo ng level. So, lagay natin dyan. Then, enter employee ID. Then, font size 12. So, itong font size nito, palitan natin siya ng 15 then 
vertex align center then next dito sa button so bali isa lang ang button natin okay so yung name nito is time in and time out okay so sa isang button lang tayo then yung font size lagyan natin ng 12 then btn time in and out then next mag add tayo ng beta grid view Okay, so yung ano natin text box so ano natin siya lagay natin dyan Okay. So, meron na tayong form para sa time in and time out. So, yan lang muna ang gagawin natin guys. So, sa next video, so ang gagawin naman natin is yung pag time in and time out sa employee. Then, mag-display siya dito sa data grid view. Okay? So, yan lang guys. And don't forget to subscribe my channel, Source Code PH. So, please watch sa first video natin kung hindi pa kayo nakapanood para masundan ninyo yung tutorial natin. Okay? And thank you guys.